안녕하세요. 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 카필라입니다. 카필라입니다. 완전 즉흥으로 앞머리를 잘랐거든요. 근데 완전 망했어요. 원래 제 앞머리를 제가 자르거든요. 근데 너무 오랜만에 잘라서 감을 잃었나 봐요. 너무 마음에 안 들어요, 지금. 
사람이고 그 약을 먹고 오히려 들떠서 각성이 되면 문제가 없는 사람이라는 거죠 그래서 저는 약 먹고 처음에는 커피를 마시면 안 되는데 깜빡하고 자업을 먹은 거예요 스포 거기 카페인이 엄청 많거든요 그래서 전날에는 잠도 못 자고 막 가슴이 두근두근 뛰고 막 속이 매스껍고 힘들더라고요 제가 원래 카페인 약한데 약 먹고 그약 그 커피까지 카페인까지 먹었으니까 전날은 패스하고 제 매일매일을 좀 기록했었거든요 근데 이제 시간이 갈수록 점점 뭔가 어, 차분해진다기보다는 어, 제가 일에 돌입을 하는 걸 되게 힘들었거든요 시작하면 은또 무아지경으로 하는데 시작하기를 되게 힘들어요 근데 되게 그런 것들이 너무너무 쉬워졌고 이게 왜 그렇게 어려웠지 할 정도로 너무너무 쉬워졌고 되게 뭔가를 할때 삼천포로 잘 빠졌다면 이제는 좀덜덜 덜 빠지는 거죠 그러니까 내가 뭔가를 하고자 했으면 그걸 되게 해내, 해내는 게 편해졌어요 그러고 이제 그 약을 매일 아침에 먹거든요 그래서 잠도 전보다 훨씬 잘 자고 원래 제가 잠자는 걸 엄청 힘들었거든요 잠자는 게 되게 스트레, 스트레스였어요 근데 이제 불명증이라고 하기에는 한번 자면 은 되게 잘 자는데 인면에 되게 어려움을 겪었거든요 근데 이제는 잠도 전보다 훨씬 잘 자고 제일 중요한 거는 잠에 드는 게 괴롭지가 않아요 옛날에는 매일 매일이 약간 두려웠거든요 오늘은 어떻게 자지 오늘은 또, 또 어떻게 잠에 들지 맨날 이런 약간 걱정이 항상 도움에서 있었는데 요즘에는 그런 거 없고요 그리고 요즘 맨날 보는 영상이 있어서 담님이라고 어, 베이킹이나 그런 간식 같은 거 젤리 같은 거 만드는 유튜버님인데 그분 영상 보면서 맨날 자요 요새 아니 휴지심 하면서 독하기 너무 힘들어가 자꾸 안 하게 되네 그래서 보시면은 저희 집 되게 구조도 많이 바꿨거든요 여기에 보는 거는 얼마 안 나오는데 진짜 되게 많이 바꿨어요 그래가지고 다음에는 룸투어 ASMR도 한번 해볼게요 그래서 집 안에 있는 모든 걸 정리하고 다 버리고 집밥도 해먹고 되게 요리에도 관심을 많이 가지고 요즘에 살림도 많이 하고 어, 집을 돌, 돌보기 시작했어요 예전에는 집은 그냥 대충 있는 곳이었는데 장소도 요즘에는 되게 열심히 하고 그래서 되게 안정적으로 살고 있는 지금이 너무 좋아요 근데 또 삼천포로 빠졌는데 일단 제가 복식증이 있는 것 같다 갔다 했잖아요 근데 그 검사 상담을 할때 ADHOT와 복식증은 굉장히 상당 아니 상관 어, 연관이 있는 거 있다고 하더라고요 그래서 ADHD 치료하면은 자연스럽게 이게 나아질 수도 있는 거라고 하셔가지고 먼저 ADHD 치료부터 치료라고 하기에는 음, 약부터 먹어보기로 했습니다 근데 확실히 전보다 복식하는 것도 줄어들었고 아무래도 제가 저번 영상에서 말씀드린 것처럼 퇴사를 해가지고 마음이 편해져서 좀 복식을 안 하는 것도 있기도 해요 제가 그 다이어트 영상에서 회사 얘기하면서 어 회사 때문에 스트레스 받아서 복식한 것 같다 이렇게 얘기했었잖아요 회사 일을 해야 되는데 해야 되는데 하면서 스트레스를 받잖아요 근데 그걸 회피하기 위해서 괜히 먹었던 것 같아요 먹으면 기분이 일시적으로 좋아지잖아요 맛있는 거 먹으니까 그런 식으로 계속 회피를 먹는 걸로 했던 거죠 근데 지금 이제 대사하고 나니까 그닥 회피할 일이 없어서 음식을 그냥 맛있는 거 차려 먹는 걸로 되게 만족하고 있어요 요리도 되게 요즘에 열심히 하고 막, <웃음> 막 예전이었으면 절대 안 해먹었을 것 같아요 
만만하다고 느끼고 있어요 되게 되게 마음이 좋고 되게 기분도 좋고 행복해요 건강도 열심히 챙기고 있고 근데 한 가지 아쉬운 거는 아 운동은 아직도 그렇게 하기 싫어요 근데 이제 제가 또 감정받은 연한 중에 그 뷰들은 유튜버 인신가 아무튼 어그 뷰티 유튜버 분이 있는데 그분이 그냥 머릿속에서 다이어트라는 생각을 지우래요 그래서 지금은 다이어트라는 생각 지우고 그냥 건강에 건강을 위해 열심히 노력하고 있답니다 이게 운동은 참 안되네요 귀찮기도 하고 그래도 이번에 영화 밀수를 봤는데 너무 좋았어가지고 되게 수영 수영 펌프 갔어요 수영은 옛날부터 예전에 한달 등록하고 딱두번 갔었는데 되게 좋았거든요 근데 그때 제가 병이 심했을 때라 <웃음> 내 입으로 병이를 병이 심했을 때라서 되게 가기 싫어서 한달 등록해놓고 안 갔었는데 이제는 왠지 등록하면 또갈것 같아요 제발 그렇게 가기를 내가 가기를 바랍니다 그래서 제가 또 ADHD 얘기를 조금만 더 해보자면 제가 ADHD 전문가는 아니기 때문에 제가 하는 말은 조금 걸러서 들으시고요 혹시 나도 ADHD 같은데 하신 분들은 정말 병원 가서 검사 받아보는 걸 너무너무 추천해요 저는 약 먹고 나서 진짜 삶의 질이 너무너무 현저히 높아졌기 때문에 그리고 너무 삶이 편안해졌어요 예전이었으면 너무 힘들고 귀찮아서 모든 걸 내가 거부했었는데 거부 그런 게 없어지고 되게 쉬워졌어요 남들은 이렇게 편안하게 인생을 살고 있었다니 난 이렇게 힘들었는데 약간 그런 생각도 들고요 ADHD는 되게 조, 종류가 많아요 그래서 되게 조용하고 차분한 ADHD도 있고요 저처럼 시끄럽고 가만히 있지 못한 ADHD도 있고요 좀 다른데 저는 약간 선생님이 과잉 행동 쪽이라고 하셨어요 가만히 있는 거잘 못하고 막 움직여야 되고 조용히 진, 진정 뭐라고 해야 되지 지루한 거 싫어하고 약간 그런 쪽인데 그래서 제가 항상 유튜브 영상 ASMR 영상이 짧잖아요 제 영상들이 그래서 길게 찍어달라는 분들이 많아서 노력해봐도 되게 저는 20분이 넘어가면 힘들거든요 촬영을 할때 그런 것도 이것 때문이었구나 이런 생각도 들고 또 이제 ADHD의 특징을 몇 가지를 말씀드리자면 한번 제 얘기를 듣고 아 나, 만, 난 이런 거 아닌가 한번 생각을 해보세요 어떤 사람 일반인한테 어, 컴퓨터로 노래를 들어보세요 하면 은그 일반인은 컴퓨터를 켜고 노래를 듣는다 그냥 이거 이렇게 하면 되잖아요 근데 ADHD한테 컴퓨터로 노래를 듣세요 하면 은 앉았던 자리에서 일어난다 일어나서 컴퓨터 앞으로 간다 컴퓨터에 전화를 켠다 전화를 켜서 뭐 노래 사이트에 들어간다 그 노래를 검색한다 이 모든 게 해야 되는 그 과정인 거예요 이 말의 의미는 뭐냐면 ADHD는 그만큼 삼천보로 빠질 일이 너무 많은 거예요 하나하나 해내는 게다 너무 수행을 하나하나 하나 다 해야 되는 거예요 단계를 하나하나 밟는 거에 대해서 힘듦이 있고 너무너무 공감이 되더라고요 저는 진짜 뭘 하든 3.0% 되게 잘 빠지고 내가 이걸 해야겠다 하면은 그걸 하지를 못해요 까먹고 내가 지금 해야 되는 게 뭐였지 이런 식으로 그게 그래 24시간 동안 그렇게 살아요 그냥 인생을 그래서 또 되게 유명한 짤인데 성인 ADHD의 삶에서 이걸 지워야 돼서 아 이거 지워야겠다 하고 노으로 가는 길에 다른 걸 발견해서 아 이거 뭐야 하고 그걸 또 가는 길에 다른 걸 발견해서 아 이거 뭐야 그러다가 자는 거예요 그냥 되게 유명한 짤이거든요 그래서 그런 식으로 좀 되, 되더라고 된다 하더라고요 ADHD들은 그리고 좀뭐 여기저기 잘 다치고 잘 부딪히고 또뭐 지향철 완성 잘 못하고 지하철 잘못 내리고 버스 못 내리고 이런 거는 부지기수 물건 잘 잃어버리고 뭐 세탁기 돌려놓고 까먹고 약속 시간 늦고 뭐 그냥 너무 많은 특징들이 있어요 근데 그게 다 저거든요 근데 또 ADHD가요 집중력 부족이 아니라 집중력을 분배를 잘 못한대요 그래서 제가 또 ADHD가 아닐 거라고 저가 뭐 심각성을 몰랐던 게 제가 하나에 집중하면 밥도 안 먹고 잠도 안 자고 그냥 무아지경 빠져서 되게
여기까지 봐주셔서 감사합니다.